kijken of ik mezelf kan vinden. Nog niet? Ja, nu wel. Nou zeg, ik denk altijd gelukkig dat ik dit nog nooit heb gehad. Maar blijkbaar uh, heeft hij er geen zin in. Nou, ik zie dat de eerste mij alweer vinden. Ik ga gewoon even gezellig wachten. Heeft toch te maken met dat uur, denk ik. Alhoewel, bij Sabine was het van de week naar een half uur of zo, hè. Nou, het beeld staat bij mij ook gewoon goed. <laughs> nou, ik vind het liefst als jullie mij gewoon weer opnieuw zoeken. Ik wacht heel even hoor, want ik zit nu natuurlijk gewoon op de groep. En niet in het evenement, want je kunt niet twee keer in hetzelfde evenement live. Ik hoop alleen heel erg dat mijn vorige live blijft staan. Want normaal gesproken kan ik die natuurlijk opslaan. En op de groep bewaren. En nu heb ik helemaal geen opties gehad. Want de app was gewoon ineens afgesloten. Nou, nou ik ga er weer even bij zitten. Nee, ik weet dat het niet aan mezelf ligt hoor. Want uh, ja, dit gebeurt inderdaad bij meerdere. Maar het is wel heel vervelend. Ik had dit dus ook echt nog nooit... Gehad. Wel dat hij soms vastliep en dat ik daardoor een keer opnieuw ben gestart. Om te kijken of dat hielp. Maar nu was gewoon die hele app in één keer weg. Heel raar. En het heeft wel misschien te maken met, de, met het uur. Want ik zat natuurlijk al een uur. Nou, weet niet. Ja, precies na een uur gestopt de Marion. En ik had geen eindtijd aangegeven. Dus dat kan het eigenlijk ook niet zijn. Heel gek. Ik ben pas ook iets langer doorgegaan. Maar... Oh, Anita heeft het ook één keer gehad. Nou, dan hoop ik Anita dat het nu bij mij ook de laatste keer is. Maar Anita, weet jij dat? Of die live dan wel gewoon opgeslagen is? Want dat hoop ik toch wel. Want anders kunnen jullie ook niet meer terugkijken. Mocht het het geval zijn dat die er dus niet is... Dan ga ik hem gewoon opnieuw maken en dan ga ik hem voor jullie filmen. Zodat jullie hem hoe dan ook terug kunnen maken. Oh, gelukkig Anita. Ja, maar goed, ik ga daar straks even naar kijken. We gaan nu gewoon gezellig verder. Ik zit even te kijken of ik kan zien. Nee, ik kan niet zien hoeveel... Ja. Jullie zijn wel met minder mensen dan net. Dus nog niet iedereen die heeft mij gevonden, maar misschien dat die... Ja, maar dadelijk vinden, mocht je nog iemand hebben gezien waarvan je denkt, hé, hey, die heb ik nu nog niet gezien. Die er net wel was. Tag diegene gewoon even gerust hieronder in de reacties. Dan, uh, dan krijgen zij misschien ook een melding en dan kunnen ze, kunnen ze het wat makkelijker vinden. Ik kan kijken of ik mijzelf nog even op aangekondigd kan zetten. Even kijken of ik dat kan. Want ik wil ook niet te veel doen nu. Nee, ik durf daar nu even niet aan te gaan zitten. Maar mocht je dus iemand uh, nog missen, ja, stuur gerust eventjes. Uh, reageer dat gerust hieronder, want misschien dat diegene dan een, uh, een melding krijgt. Oh, gelukkig Marion. Oh, dan zag je dus wel, kreeg dus wel een melding. En dan denk ik dat jij bij de instellingen ook hebt staan dat je een melding krijgt op het moment dat er iemand live gaat uh, van ons. Of het heeft ermee te maken dat jij wel op dat evenement. Maar ja. Nou, wat ik in ieder geval aan het vertellen was, is dat ik het toch nog leuk vond als dit, uh, deze tag ook met een magneetje ging sluiten. Dus wat heb ik gedaan? Ik, heb hem, ik kon het papier nog openhalen. Dus ik zet hier eventjes dat magneetje erop. Dan ga ik deze vast weer opnieuw even vastplakken. Want ik bedacht me dat net toen ik hem erop had. Dus ik kon hem nog heel makkelijk losmaken. En dat hoeft dus niet hè. Alleen ik vind het zelf gewoon leuk. Zo. Nou. Laat ik deze gewoon hier opvallen. Daar doen we weer een stukje tape op. Oh fijn Linda. Fijn. Nou. Dit is toch wel jammer eigenlijk hè. Dan denken wij laten we op kerst gezellig live gaan. Want... Dan hebben we, oh, zeker voor, ja, voor niet iedereen uh, die heeft bepaalde plannen. Of niet iedereen die, die heeft hetzelfde met kerst. Of misschien voor sommigen is het wel juist eenzaam. 
Dus denken we, laten we gewoon even voor wat creatieve afleiding zorgen. En dan gooit Facebook je eruit. Nou, um, we gaan gewoon nog heel even door. Je ziet dus dat mijn magneetje hier nu niet recht op mijn papiertje zit. Maar dat is niet zo erg, want hij wordt natuurlijk gewoon helemaal goed weggewerkt. Alleen zit mijn tipje dubbel en dat zit me niet. Ha. Gaan we heel even opnieuw doen jongens. Ik ben een beetje fietje precies. Ik ben even aan het kijken of hij het nog doet. Ja, bij mij wel. Doet hij het bij jullie nog? Want mijn beeld op de op telefoon loopt gewoon goed door. Maar bij... Uh, oh, op mijn iPad zie ik dus geen beweging meer. Ik zie jullie reacties wel, maar ik zie niet dat ik bezig ben. Hm. Dus uh, ik dacht, oh uh oh. Maar gelukkig, als hij het bij jullie gewoon nog doet, dan is het prima. Dan sluit ik hem bij mij gewoon heel even. Dan spuit mijzelf even opnieuw op. Misschien dat dat werkt. Nou, en wat ik net al zei, mocht hij het nou niet uh, hebben opgeslagen, dan, uh, dan komt het gewoon helemaal goed hoor. Dan, uh, dan ga ik het wel filmen of zo. Zeker even naar beneden blijven door die andere. Ja, klopt. Die andere die ga ik er ook over, overheen doen. Dat is zeker zo. Dat was ook het ideetje van dat flapje. Alleen ik dacht tegelijk net... Oh, een tweede magneetje is eigenlijk ook wel leuk. Zo. Hey. Zo. Nou, hier ga ik straks even designpapier overheen doen. En dan komt deze er zo overheen. Bij deze gaan we eventjes een koordje. Ja hoor, eentje is ook voldoende om het vast te houden. Want deze die komt er dan overheen en dat had ik bij het voorbeeldje ook gedaan. Dus dat kan zeker. Nou, ik um, zou wel als advies geven om hier een klein uh, touwtje voor te gebruiken. Een dun touwtje. En niet een uh, heel ja, breed lintje, want dan wordt hij natuurlijk wel weer dikker. En dan um, krijg je natuurlijk wat meer een borreltje te zien. <laughs> Kijk, dat is leuk om te kijken tijdens het koken. Ik zie nog steeds niet een, een beweging, dus ik, hoop dat, ik ben blij dat jullie dat wel zien. Dus ik zie niet wat ik aan het doen Ja, ik, ik zie natuurlijk wel wat ik aan het doen ben, maar... Ik zie niet wat jullie zien. Zo. Nou, dat strikje ga ik straks even iets mooier maken. Nou, en dan had ik hier nog een stukje. Oh, Ali, raak je niks? Is dat sinds corona of, uh, of heb je dat voorheen uh, ook al gehad? Want ik ben ook mijn geur en smaak sinds corona kwijt. En uh, dat is momenteel... Ik denk dat dat ook niet echt... Uh... Nou ja, ik hoop nog steeds dat het terugkomt, maar... Het is, uh, was in augustus al twee jaar. Dus ik ben, ben er een beetje bang voor dat het, uh, dat het niet meer terugkomt. En af en toe dan denk ik bij een, een, een gleufje. Hé, hey, ik ruik iets. Maar dan nog wel anders dan in mijn herinnering. En, en smaken proef ik wel bitter en, uh, en, en zout. Of in ieder geval, ik, ik herken de prikkeling, zeg maar. Oh, ik pak de verkeerde. Zie je dat? De verkeerde. Hé, hey, die had ik dan verkeerd geschoven. Oh. Nee, is wel een goede. Dan heb ik hem niet ver genoeg. Ja, is wel gewoon de goede. Ik denk al, heb ik het goed gedaan. Zo. 
Oh, Ali ruikt het niet via de Facebook. <laughs> Zou wat zijn, hè? Als we dat vanaf de afstand konden doen. Kijk eens. Nou, en deze, die had ik dus bedacht voor hierop. En daar wil ik natuurlijk ook zo'n hapje uit maken. En dan laat ik nog heel even zien hoe ik dat uh, doe. Dus kijk wat jullie aan het zeggen zijn. Oh ja, ja, het is inderdaad wel balen. Maar ik ben het, ja, gek hè. Je bent er toch ook wel weer aan. Oh, mijn dochter die komt hier. Hallo zwaaien. Hallo. <laughs> nou, die, uh, ik zet er eigenlijk altijd een beetje een streepje waar mijn uh, hapje eruit was. Dus dan zet ik hem er iets onder. En dat ga ik niet nu doen, want als ik dezelfde maat pons gebruik die ik uh, net ook heb gebruikt, dat kan prima hè. Maar dan heb ik hier bovenaan, ga even kijken hoe ik dat goed kan uitleggen. Dan heb ik hier bovenaan en aan de onderkant een strookje kracht. Maar dan is mijn hapje exact aangesloten op het kracht. Want het is dezelfde maat pons. Dus wat ik dan ga doen, en volgens mij had ik die wel hier klaargelegd. Ja. Wat ik dan ga doen is met een uh, standje. Gewoon een cirkelstandje die net een maatje groter is. Leg ik hem iets ruimer neer dan het hapje wat ik al had. Het zou ook kunnen met als je verschillende maten ponsen hebt. Dat je dan een grotere maat pakt. En dan zorg ik ervoor dat je dus ook bij het hapje ook een, uh, een stukje kracht blijft zien. Dus dat ga ik na de live even doen. Nou, dan uh, moet ik daar... Moet, oh, deze gaan we nog heel even beplakken. En dan... Ga ik laten zien wat we hadden en dan gaan we de rest. Ga ik dan denk ik morgen even afmaken. Morgen overdag hebben wij lekker rustig. Wij gaan in de avond of eigenlijk eind van de middag gaan we eventjes naar mijn vader en zijn vriendin. En uh, daar komt mijn zusje ook en oma. Dus um, de rest van de dag hebben wij uh, met z'n drietjes. Kijk. Nou, deze die komt hier nog op. Ik doe hem heel even met een paperclipje, zodat jullie het een beetje kunnen zien. Kijk. Dan hebben we deze aan de voorkant. Ik ga hem hier nog wat verder bewerken. De achterkant ga ik ook nog beplakken, maar daar zijn we nog even niet aan toegekomen. Als we hem dan openklappen, dan kunnen we hier dus nog zo'n band over maken. Die zal ik er in de beschrijving al even bij zetten. Um, wat het makkelijkste is, is als je je strookje dan hebt, om die nu dan hier overheen te doen. En bij je vouwlijn even een puntje te zetten, zodat je hem daar kan rillen. Afhankelijk hoe dik die is, zou je daar gewoon een heel klein stukje tussen kunnen laten. En dan kun je precies hem zo plakken in hoe breed jij hem hebt. En dan kun je hem vervolgens er zo van afschuiven. Dan hou je hem op die manier vast. Maar zo blijft hij eigenlijk ook al wel goed bij elkaar zitten. Nou, als we hem dan... Ik zit even te kijken hoe jullie het goed kunnen zien. Naar links openklappen. Dan zien we dit mooie flapje. Die met ons magneetje sluit. Hier ga ik nog eventjes die zandpapier doen. Deze die zit ook vast met ons magneetje. Maar hij wordt ook vastgehouden door dit flapje. Dus je hoeft daar niet per se een magneetje onder te doen. Deze ga ik nog even beplakken, de tag. Zo. En aan de andere kant hebben we hem op deze manier gesloten. En dan kun je er hier natuurlijk ook iets achter stoppen. En onderin hebben we dus onze pocket. Nou, ik hoop dat jullie het een leuk project vonden en dat jullie het ook leuk vonden, ondanks dat hij dus na een uurtje even uitviel. Ik uh, wens jullie hele fijne dagen en uh, voor degene die het moeilijke dagen vinden heel veel sterkte. Maar ik hoop dat jullie ook uh, ja, een beetje geïnspireerd worden en anders dat het een troostpak zijn dat we nog wat lives uh, geven. Um, voor degenen die er vanavond bij zijn, heel veel plezier bij de live van Suzanne. En um, ik zou zeggen, een heel, uh, nou ja, ik 
creatief weekend gewenst mocht je daar nog aan toekomen. En anders uh, geniet van de mensen om je heen als je nog leuke afspraken hebt. Bedankt voor het kijken. En uh, ik zou het heel leuk vinden als jullie hem ook gaan maken. En als je dan eventjes een foto in de groep zet. Dan, uh, dan vind ik dat heel leuk om terug te zien. Fijne feestdagen en tot de volgende keer. Doei doei!